ഒരു ബലൂണിൽ കാറ്റ് നിറച്ച് അത് നൂല് വെച്ച് കെട്ടി ആ നൂലിൽ ഒരു കല്ല് കെട്ടിയിട്ടാൽ ആ ബലൂണിന് ഉയരാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ആ കല്ല് പോലെയാണ് അതിന് വെയിറ്റ് ആണ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് ഇത് കാരണം സൂക്ഷ്മ ശരീരം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയുടെ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടണം നോൺ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൽ ആവുക അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരമ്മ അമ്മയുടെ മമതയാൽ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിലെ വെയിറ്റ് കൂട്ടുന്നു പൈസയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിലെ വെയിറ്റ് പൈസയുടെ വെയിറ്റ് കൂടെ ഇട്ടുകൂട്ടുന്നു ഇത് നല്ലതോ ചീത്തയോ ഒന്നൊന്നുമില്ല റിയൽ സെൽഫിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോൺ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം പണ്ട് ആൾക്കാർ എന്തിനോടാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളത് അത് ദാനം കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടോ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഠിന പരിശ്രമം ടയർലെസ് എൻറ്റീവർ ജനോക വായിക്കുന്നതിലൂടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ആകാതെ ഈ പ്രസൻറ്റ് മൂമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു ആത്മാവിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ച് പതഞ്ജലി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോബ്ലംസ് ബോഡിലി ഡിസബിലിറ്റി ശരീരത്തിലെ വേദന ഇറിറ്റേഷൻ അസുഖം ബോഡി ഉള്ളപ്പോൾ ബോഡിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ബോഡിയിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു വേദന ഉണ്ടായാൽ ബോഡിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്ട്രോങ് ആവും സ്വസ്ഥമായ ശരീരം സ്വസ്ഥമായ മൈൻഡ് വേണം ആത്മാവിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെയാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക അലസത വരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക ഫാറ്റി ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക സിമ്പിൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ചായ കാപ്പി ആൾക്കഹോൾ സിഗരറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറാം രണ്ടാമത്തത് മെൻറ്റൽ ഇനേർഷ്യ മൈൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തോന്നാതെ ഇരിക്കുക പകൽ കിനാവിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വിട്ടാൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരണമെന്നില്ല നമ്മൾ പോയി വിളിക്കണം അതുപോലെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പോയി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഒരു ബുക്ക് എടുത്താൽ വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അലസത ഇതൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് അതിൽ കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ച് സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കുക റോങ് ക്വസ്റ്റ്യനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ പറയും ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കൂ എന്ന് ദൈവത്തിനെ കാണിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ചോദിക്കുന്ന ആൾ അത് കാണാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കണം എന്നാലേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നാലാമത്തത് കെയർലെസ്നെസ് ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് റോഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കെയർലെസ് ആയാൽ മതി വണ്ടി ഇടിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകും വീട്ടിൽ കച്ചിട നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് വൃത്തിയാക്കും അതുപോലെയാണ് കെയർലെസ്നെസ് കച്ചിടയാണെന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കച്ചിടയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് വൃത്തിയാക്കും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അത് നമ്മളിൽ നിന്നും തുടർ തുടച്ചു മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും വണ്ടിയിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തതൊരു കെയർലെസ്നെസ് ആണ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കെയർലെസ്നെസ് കൂടി കൂടി അത് വലുതായി മാറുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഓരോ തെറ്റുകൾ ഡ്രഗ്സ് സിഗരറ്റ്സ് ഒക്കെ അടുത്തത് ലേസിനെസ് മടി അലസത അധികം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള അലസത അല്ലാതെയുള്ള ഒരുപാട് അലസതകൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ആറാമത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ ഇറുക്കി ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ ഇറുക്കി പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന നമ്മളുടെ സെൻസസ് നമ്മുടെ സെൻസസിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ജീവിതം കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻസസിനെ നമ്മളെ അധികം ദൂരം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലും നല്ലത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നല്ലത് എന്നൊരു സമീപനം ഇപ്പോൾ ആരുടെയെ
ഇതൊക്കെ ബോഡിയുടെ അഡിക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്നുമായും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തു വരാം ലാസ്റ്റ് എട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതാണ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ജേണിയിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ജനോക സോറി പറയാണ് കാരണം ആൽഫബെറ്റ്സ് പഠിച്ചാലേ വേർഡ് എഴുതാൻ കഴിയൂ വേർഡ് പഠിച്ചാലേ സെൻറ്റൻസ് ചെയ്താൽ കഴിയൂ അതുപോലെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ അറിയാനോ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആത്മാവിനെ അറിയ അറിയുന്ന വഴിയിലെ എട്ട് തടസ്സങ്ങൾ